Quali i rischi legati al ritardo delle riaperture sia per i cronici già diagnosticati che per i casi ancora non ancora diagnosticati a causa appunto del, del lockdown? Ma eh, signora, guardi, il, io direi che oltre che i rischi sono le conseguenze. Si sono accumulate una serie di eh, enormità di ritardi che già le liste nostre di attesa come struttura ambulatoriale le sa benissimo che sono estremamente lunghe eh, e che quindi questo non può far altro che peggiorare una situazione di questo genere. Ma anche per una sorta, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle in questi mesi, è proprio per paura già dell'utenza di potersi rivolgere a qualunque struttura, sia priva, sia priva, anche nel privato, guardi, immagini pure questo, proprio per il rischio dell'infezione. Quindi eh, capisce bene che eh, si stimano circa in Sicilia, io parlo della mia ovviamente realtà che conosco bene, eh, dal punto di vista cardiologico, circa 210.000 prestazioni cardiologiche in attesa, a cui si sommeranno ovviamente quelle successive. E parliamo di cronicità, perché l'acuto ovviamente non eh, deve andare necessariamente presso una struttura eh, ospedaliera di riferimento per poter dar luogo all'acuzie. Eh, quindi diciamo eh, sono le conseguenze più che rischi, i rischi è quello ovviamente della mancanza adeguatezza della terapia, il follow up e tutte quelle situazioni ovviamente di cronicità che si possono trasformare in acuzie ovviamente. Ecco, quali, alla luce di quanto sta dicendo appunto, quali proposte eh, in, questa, in questa fase ma anche nello step successivo per cercare di smaltire queste lunghe liste d'attesa che si sono appunto andate a creare durante la fase 1. Ma guardi, io, io sono molto ottimista, forse vado contro tendenza. Perché ottimista? Perché io conosco la realtà professionale di volontà, di abnegazione da parte del sistema sanitario italiano e di noi sanitari in particolare, ma parlo anche del servizio eh, che a noi ci sta, dell'infermieristica e quant'altro, okay? quindi che sia a 360 gradi, nessuno si è mai tirato indietro, l'abbiamo visto in questi tre mesi. Il problema sa qual è? Che spesso le soluzioni sono più semplici di quanto forse il problema che le ha create. Eh, L'unico problema nella sanità ad oggi è stato il taglio delle risorse. Il taglio delle risorse economiche ovviamente ha portato a un ridimensionamento del personale, delle strutture e ovviamente anche della possibilità di espletare quelle prestazioni in più che si sarebbero potute eseguire. Quindi, se ad oggi, come si dice, ma io onestamente lì ho qualche dubbio, devo dire, si parla di eh, fondi europei, eccetera, io vorrei capire come e dove verranno investiti questi soldi. Perché la politica, tanto di cappello a qualunque forza politica, per carità, non stiamo facendo discussioni politiche, secondo me bisognerebbe fare un, fa, che facesse un bagno di umiltà, cioè collegandosi a chi giornalmente pratica a chi giornalmente ha il polso della situazione e della realtà territoriale. Io ieri ho detto appunto questo, che la visione ospedalocentrica ha fallito, perché giustamente l'ospedale nasce per dar luogo e affrontare le emergenze, non certo per il cronico. E se a questo mettiamo pure che la, eh, i piani terapeutici si è affrontato anche questo discorso, ci sono cardiologi, sempre parlo della cardiologia in quanto rappresento una, socie, una società scientifica di cardiologia, quindi che alcuni cardiologi possono prescrivere e altri no, eh, e che quindi i tempi di attesa e i possibili disagi dell'utente, perché viene da, va il paziente che può rivolgersi ad una struttura accreditata per dire esterna in Sicilia, non può prescrivere i piani terapeutici per la fibrillazione, per cui io faccio la diagnosi, io ipotetico ovviamente, io faccio la diagnosi, lo specialista fa la diagnosi, ma non può fare terapia. Il paziente deve andare di nuovo dal medico di famiglia, rifar, rifarsi fare una prescrizione, un'altra lista d'attesa, un altro esborso per lo Stato, aspettare 30 giorni, nel frattempo capisce bene che in 30 giorni può capitare, e siamo ottimisti in 30 giorni, può succedere di tutto per poi fare il piano terapeutico ad un altro specialista che è abilitato. È una follia, è una follia.
quindi capisce ci sono delle soluzioni faccio questo esempio perché veramente senza nessun impegno di spesa e quindi se non si portano avanti queste piccole ma grandi eh, come dire facilitazioni tutto il resto si ingolfa il meccanismo automaticamente andrà sempre peggio ecco quindi proprio banalmente di quello è la, la, la estrema banalità poi ieri per esempio mi sono accorto che quando si parla di territorio si fa riferimento semplicemente ad una fetta di specialisti del territorio eh, disconoscendo invece delle altre realtà specialmente nel meridione ma diffusamente in tutta Italia dove c'è il privato accreditato che non è altro che un pubblico a gestione privata attenzione quindi è sempre pubblico ma con l'elasticità con la snellezza del privato che potrebbe assolutamente con ancora una volta avere ritorno al discorso dei fondi adeguati e ottimizzati con una valutazione anche delle necessità del territorio perché i fondi o le prestazioni non sono per tutti uguali, non sono tutti i territori che hanno necessità, ci sarà qualche regione, qualche provincia, qualche distretto in cui ci sarà una maggiore incidenza di patologie diabetologiche rispetto alle cardiologiche e viceversa, quindi vanno attenzionate in una maniera selettiva e diversa. Ampliamento dell'organico e nello stesso tempo anche un potenziamento della medicina territoriale tutta. Assolutamente sì, signora. quella è l'arma vincente. È l'arma vincente, guardi che il 90%, il 60% delle prestazioni va fatto dal territorio, mentre, e qui territorio intendo specialistico, ma il territorio è anche il medico di medicina generale, ma qui stiamo parlando di altre cose perché ovviamente le prestazioni ambulatoriali o strumentali vanno fatte da specialisti, ovviamente che possono essere i cardiologi, i pneumologi, i radiologi, pensi un po' tutta la oncologia cioè quindi con tutta la diagnostica necessaria per il follow up, per il, lo studio, per la stadiazione eh, oncologica. Capisce, è una, una situazione, ripeto, estremamente eh, a 360 gradi e non si può fare chiudendo gli occhi oppure tagliando orizzontalmente come si è, è stato sempre fatto. Secondo me, ecco, ribadisco ancora il concetto, la politica deve tirare le somme Così come ha fatto per il Covid, la politica si è basata su chi? Sugli specialisti, sugli esperti. Non ha deciso, poi ha deciso ovviamente, ma su suggerimento e consiglio di chi? Il problema lo studia quotidianamente e non ci si improvvisa essere specialisti o essere medico di base o essere sanitario, perché sono 30 anni, 40 anni anche che ci si occupa di sanità e sanità pratica, sanità operativa, non sanità su decreti che magari spesso, ripeto, cozzano eh, con la realtà poi di, delle varie regioni o delle varie eh, realtà anche provinciali diverse.